சின்ன சின்ன ஆசை அப்புறம் ரோஜா ஏஆர் ரகுமான் சில பாட்டு வரும் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு லைன் இதெல்லாம் படித்து வச்சுக்காங்க உள்ளே போய் சொல்லணுன்னு நாங்கள் அதை படிச்சுட்டே இருக்கும்போது உங்கள் டேர்ன் வந்துருச்சுன்னு உள்ளே கூப்பிட்டாங்க சார் மனப்பாடமே பண்ணல சார் உள்ளே கூப்பிட்டு போகிறீங்களே சார் ஏ யார் ஆயவா தாத்தா எங்க இல்லையா என்ன பாட்டு வேணும் பாட்டி அப்படின்னு கேட்டுட்டு போட்ட நாங்கள் பண்ணுற ஷோஸ்லாம் உள்ள நெட்ஒர்க்குக்குள்ளே ஓடிகிட்டே இருக்கும் எம்டி கேட்டுகிட்டே இருப்பார் அம்மா கிட்ட கால் பண்ணி அம்மா இந்த மாதிரி எனக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு எவ்வளோ சம்பளம் கேட்டாங்க சம்பளத்தை சொன்னேன் இதுக்கு தான் உன்னை இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சுனான்னு கேட்டாங்க யாராவது லேடிஸ் வந்தாங்கன்னா கவுண்ட் பண்ணி வாய்ஸில் ஹே லேடிஸ் லேடிஸ் அப்படி வரும் சி இதெல்லாம் அப்போ நான் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எனக்கு யாருமே சொல்லி கொடுக்கல ப்ரைவேட் ஸ்ட்ரீமிங் ஆப் இருந்தால் நீங்கள் தான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த இருபது பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாட்டு முடிஞ்சோன்னா அடுத்த பாட்டு வருது ஆனால் ரேடியோவில் அடுத்த பாட்டு என்ன வருது அடுத்தது என்ன பேசுவான் அந்த கியூரியாசிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்னுடைய லாஸ்ட் ஷோ வந்து சிவகார்த்திகனுடைய மெரினாவுடைய ப்ரொமோஷன் அன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் அண்ணே என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரொமோஷனுக்கு வரீங்க உங்களோட லாஸ்ட் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சிவகார்த்திகன் சொன்னாப்ல இதுதான் என்னுடைய லாஸ்ட் ஷோன்னு கூட என்ன சொல்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லை அந்த ஸ்டேஷனில் மறுபடியும் நான் உங்களை எப்போ பார்ப்பேன் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு தான் சைன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்தேன் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற இந்த வைரல் விஷயம் இருக்குல்ல இதுக்கு வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்காது இம்பாக்ட் இருக்கும் தர் இஸ் செக்மெண்ட் கால் குண்டக்க மண்டக்க வந்து நான் தான் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ரேடியோவில் செக்மெண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணாங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டா திடீர்னு ஒருத்தர் ஜெயலலிதா வாழ்வேன்ட்டா அவதார்லாம் <laughs> 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 90s kids kala romba pudicha RJ VJ Deena sir eppadi sir irukinga nalla irukenga na ungaloda lockdown vandu eppadi pochudhu so lockdown vandu ellarkume challenging ana oru time so nammalku inda covid 19 vandhadhil irundhu nammude life 360 degree flip nu solluvaangala andha mari aayiduchu but adhula i see the positive ipo nare per solluvaanga la work from home nu ipo nare perku vandu work from home la work for home aayiduchu ena veetu velaiyum paathukittu veetla irundhute vela paakanum andha mari aayiduchu அப்படி இருக்கும் பொழுது நிறைய நான் வந்து வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடுகள்லாம் போனப்போ என்னுடைய குழந்தைங்களோட சரியான நேரத்தை வந்து முதலீடு பண்ண முடியல அதெல்லாம் வந்து இதில் நல்ல நிறைவேறி இருக்குது பசங்களை பற்றி நிறைய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு தருணம் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஃபிட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்க இப்போ ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு ஆகிட்டீங்கல்ல ஹெல்த்து ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா வந்து இட் இஸ் டைரக்ட்லி கனெக்டட் வித் அவர் மென்டல் ஸோ நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து அப்புறம் மென்டல் ஹெல்த் இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டுமே ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் அந்த காலத்தில் நம்ம சொன்ன விஷயத்த தான் இப்போ வந்து யூடியூப்லேயும் வீடியோக்கள்லேயும் சோஷியல் மீடியாக்கள்லேயும் பார்த்துட்டு கேலரிஸில் சாப்பிட்றது அளந்து அளந்து சாப்பிட்றது எல்லாம் மாறிட்டோம் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மளுடைய இயற்கையான உணவு முறையே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபிட்டான ஒரு உணவு தான் நம்ம வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்ற சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டே இருந்த போதும் நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டேன் இந்த பவுடர் அந்த பவுடர் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது கிடையாது ஃபேட் பர்னர் எடுக்க மாட்டேன் நைட்டு மசில் கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இதை எடுக்க மாட்டேன் நார்மலாக காய்கறிகள் சாப்பிட்றது இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து ஐ கன்வெர்டட் மை செல்ஃப் அஸ் அ வெஜிடேரியன் நான் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் முட்டை கூட சாப்பிடுறேன் எல்லா காலங்களிலுமே ஸோ கடந்த ஒரு பதினெட்டு வருஷமாக வந்து ஐ குட் எவ்ரி திங் எதுக்குன்னா வந்து அகெயின் இட்ஸ் பீங் ஹெல்தி தான் இந்த ரெட் மீட் சாப்பிட்றது இல்லாட்டி நாக்குக்கு ருசியாக சாப்பிட்றது நிறைய நேரங்களில் வந்து நம்மளுக்கு எதெல்லாம் நம்ம நாக்குக்கு ருசியாக இருக்கோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு பாதகத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருளாக தான் இருக்க முடியும் அதனால் வந்து பார்த்து பார்த்து சாப்பிட்றது நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னா சூரியன் எஃப்எம்ல எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒரு ட்ரீம் அது எப்படி நடந்தது எப்படின்னா வந்து நான் வந்து பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நிறைய ஃபீல்டில் வந்து ஷைன் ஆகணும்னு பிளான் பண்ணேன் இப்போ என்னோட படித்த பசங்கள்லாம் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா ஒய் டூ கே இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நிறைய அமெரிக்காலாம் போயிட்டாங்க நிறைய சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் வந்து நைன்டி ஃபைவ்ல நைன்டி ஃபைவ் பேட்ச் முடிச்சா இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ வரைக்கும் ஐ வாஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் மை எனி ஆஃப் மை அந்த எஜுகேஷனல் சம்மந்தப்பட்ட கரியரில் எதுலேயுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை ஏன்னா என்னோடய மைண்ட் ஃபுல்லாகவே காலேஜ் டேஸில் இருந்தே வந்து ஒரு மீடியாக்குள்ளே வரணும் ஒரு பாப்புலரான ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரணும் நிறைய பேர் என்டர்டைன் பண்ணணும் என்கேஜ் பண்ணணும் இந்த மாதிரியே இருந்தது அது ஒரு 
அப்போ வந்து வெஸ்ட் மாமலத்தில் பால் பேரன்ப மேன்ஷன் ஒரு மேன்ஷன் இருக்குது பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் ஸ்ட்ரீட் ரூம் நம்பர் அஞ்சு என்னுடைய ரூம்மேட் ராபின்சன் அவர் மறக்க முடியாது ஏன்னா அவர் தான் எனக்கு சீனியர் அவர் தான் எனக்கு அவர் ரூமில் எனக்கு இடம் கொடுத்தாரு ஸோ ரூம் ஷேரிங் பண்ணிக்குவோம் பத்துக்கு பத்து ரூம் மூட்டைப்பூச்சி கடி அப்போ டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் தான் வந்து இந்த ப்ரைவேட் ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ் வருது இந்தியா ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லைசன்சிங் ப்ராட்காஸ்ட் மினிஸ்ட்ரியில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க தனியார் பண்பலைகள்லாம் வருது ரூம் நம்பர் ஏழு நான் ரூம் நம்பர் அஞ்சில் இருக்கேன் அந்த மேன்ஷனில் ரூம் நம்பர் ஏழில் எப்போவுமே நியூஸ் பேப்பர் வாங்குவாங்க எல்லாருமே ஜாப் ஹண்டிங்மா அந்த மேன்ஷனில் இருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டன் டேரக்டர்ஸாக இருப்பாங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து வேலை பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க வேலை தேடுறவங்க அதிகமாக இருப்பாங்க சண்டே ஆனால் அந்த நியூஸ் பேப்பர் வந்து கடன் வாங்கி இந்த சுச்சுவேஷன் வேக்கண்டில் ஏதாவது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தால் அதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணுவோம் ரமேஷ் ராஜேஷ் அண்ட் புருஷோத்தமன் அந்த மூணு பேருமே நான் பேச விட்டு இதனால் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒரு நாள் ரமேஷ் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் வேக்கண்டில் வந்து இந்த மாதிரி சண்டே டூர்க்கு வந்து ரேடியோ ஆரம்பிக்கிறாங்க வானொலி அறிவிப்பாளர்கள் அப்புறம் வானொலி தொகுப்பாளர்கள் இது ரெண்டுக்குமே ஆள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க எனக்கு அறிவிப்பாளர் தொகுப்பாளருக்கு வித்தியாசமெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவங்க மொத்தம் மீடியாவுக்குள்ள ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது அப்படிங்கிறப்போ அவர் நியூஸ் பேப்பர் கொண்டு வந்து அவர் தான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணார் சொன்ன உடனே இப்போ என்னுடைய சிவி ரெடி பண்ணணும் அப்ளை பண்ணணும் இல்லையா டென்த் என்ன படித்தேன் எந்த ஊரில் படித்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு நாலஞ்சு பக்கத்துக்கு சிவி வச்சுருக்கணும் அப்போ சொல்லுவாங்க நிறைய சிவியில் வந்து பக்கங்கள் அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் நம்ம போகிறது மீடியா நல்ல ஒரு யோசித்தேன் அப்போது நம்மளுக்கு மீடியா சம்மந்தப்பட்ட என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் போடலாம் அப்படின்ட்டு நான் காலேஜ் டேஸில் வந்து எத்தனை ஸ்டேட் ஷோஸ் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ வாய்ஸ் ஓர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யார் யார் ஈவெண்ட்டெல்லாம் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் ஒரே ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸில் ஒரே ஒரு பேஜ் என்னுடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என் பேர் இந்த பத்து ஈவெண்ட் போட்டு நான் அனுப்பி விட்டேன் ஒரே ஒரு பேஜ் தான் அனுப்பி வச்சேன் கரெக்டாக ஒன் வீக் கழித்து எனக்கு இன்டர்வியூ வந்தது ஏன்னா எனக்கு வந்து ஏன்னா இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துருக்கு நம்மளுக்கு வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்கன்ட்டு போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சேர் போட்டு உட்கார வச்சாங்க அப்புறம் ரெண்டு பேர் ஆனாங்க மூணு பேர் ஆனாங்க நாலு பேர் ஆனாங்க அஞ்சு பேர் ஆனாங்க அன்றைக்கி மட்டும் டோட்டலாக எண்பது பேர் வந்திருந்தாங்க இன்டர்வியூவுக்கு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு போனேன் அன்றைக்கி ஈவினிங் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு தான் என் இன்டர்வியூக்கே கூப்பிட்டாங்க என் பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு ரேடியோவை கண்டுபிடித்தது மார்கோனி அதெல்லாம் வச்சுட்டு புக்கை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு எனக்கு செம டென்ஷனு நான் வந்து கையில் புக் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை என் கேஸ் நீ படிச்சியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது ஜெராக்ஸ் காப்பி போட்டு வச்சுருக்கேன் என்னுடைய டிகிரி சர்ட்டிஃபிகேட்லாம் நான் எதுவுமே மைண்டில் வச்சுக்கல அப்புறம் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டோன்னே எனக்கு முன்ன இன்டர்வியூ எப்படி நடக்கும்னா கதவு திறந்து அந்த கதவு மூடத்துக்குள்ளே உள்ளே போனவர் வெளியில் வந்துடுவார் அவ்வளோ வேகமாக இன்டர்வியூ நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ என் டேர்ன் வந்தது என் டேர்ன் வரதுக்கு முதல்ல வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸில் ஒரு பேப்பர் வச்சுருந்தாங்க அந்த ரூம்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல்ல ஒரு ஷீட் அதில் வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சூரியன் பண்பலை நூற்றி ஐந்து புள்ளி அது இன்னும் ஃப்ரீக்வன்சி போட்டுட்டு இப்போ வந்து பேராசிரியர் பழமழை அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு இது கொடுத்துட்ருக்கிறாரு சின்ன சின்ன ஆசை ஃப்ரம் ரோஜா ஏஆர் ரகுமான சில பாட்டு வருது இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு லைன் இதெல்லாம் படித்து வச்சுக்காங்க உள்ளே போய் சொல்லணும்னு நாங்கள் அதை படிச்சுட்டே இருக்கும்போது உங்கள் டேர்ன் வந்துருச்சுன்னு உள்ளே கூப்பிட்டாங்க சார் மனப்பாடமே பண்ணலை சார் உள்ளே கூட்டு போகிறீங்களே சார் செம்ம டென்ஷன் போய் உட்காந்தேன் அப்புறம் என்னுடைய டிகிரி எல்லாம் கேட்டாங்க என்ன இப்போ இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் நீ வந்து இதுக்கு முன்னே சேல்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணுது அது யாருனே தெரியாம தான் நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் ஸோ மூணு பேர் உட்காந்துருந்தாங்க அதில் ஒருத்தர் நடுவில் நல்லா செக்க செய்வே உட்காந்துருந்தாரு அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் அவர் கேள்வியெல்லாம் கேட்டார் மெமிக்ரி பண்ணுவியா எத்தனை வாய்ஸ் பண்ணுவேன் ஒரு இருபத்தி ஏழு வாய்ஸ் பண்ணுவேன் சார் அப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்து நான் ஷோ பண்ண சொன்னா பண்ணுவியா அப்படின்னா பண்ணு ஒரு ஆர்ஜே வாய்ஸில் ஒரு உடனே ரகுவரன் மாதிரி ரகுவரன் வந்து ஆர்ஜே பரவ முடியுமா வந்து கால் பண்ணுறாங்க அது அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக பண்ணுறதுதான் அப்போ வந்து ஏ யார் ஆயவா தாத்தா எங்க இல்லையா என்ன பாட்டு வேணும் பாட்டி அப்படின்னு கேட்டுட்டு போட்டேன் இது சூரியன் எஃப்எம் ஆ எல்லார்ட்டையும் சொல்லுங்கள் கேட்க சொல்லுங்கள் ஆ அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுங்க அப்புறம் உடனே வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சு அப்போ நீ சஸ்டெயின் பண்ணி பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்டாங்க பண்ணுவேன் சார் அப்படின்னா அப்போ நீ சண்டே டோர் பார்த்துட்டு வரா
கொண்டலாப்பட்டிங்கிற ஊர் சேலத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு ஊர்லேருந்து வந்திருக்கோம் மீடியா எக்ஸ்போஷர் கிடையாது அவர்கிட்ட எப்பயாவது நீங்கள் சொன்னீங்களா எனக்கு தெரியாது அவர் இதுவரைக்கும் பேசினதே கிடையாது பேசினதே கிடையாது நாங்கள் ஒரு லிஃப்டில் அவர் போகும்போது அவர் கூட கூட போயிருக்கேன் பேச மாட்டார் விஷ் பண்ணால் விஷ் பண்ணுவார் அவ்வளோதான் அமைதியாக இருப்பார் பேச மாட்டார் ஆனால் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து என்னோடய ஷோ கேட்டுட்டு வந்து அவங்க ஃபீட்பேக் காவிரி மேம் வந்து கால் பண்ணி உன் ஜோக்ஸ் தான் ஏன் எல்லோரும் நாங்கள்லாம் காலையில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உன்னோட ஜோக் கேட்காம இல்லை புதுசாக நாளைக்கு என்ன சொல்ல போகிறீங்க இன்றைக்கி சொல்ல முடியுமான்னு கேட்பாங்க இல்லை மேடம் இன்றைக்கி தான் நான் எழுத போகிறேன் ஜோக்ஸ் எல்லாம்னு சொல்லுவேன் ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருந்தாங்க மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி லான்ச் பண்ணுறாங்க ஓகே மே ஃபோர்த் அன்னைக்கு தே ஆர் அனௌன்ஸிங் நேம்ஸ் அப்போ எல்லோரும் வருஷம் நாங்கள் ட்ரைனிங்கெல்லாம் வாங்க அப்படின்ட்டு இப்போ ஒவ்வொருத்தராக இப்போ ஜார்ஜ்னு இருந்தார் அவர் தான் ப்ரோக்ராமிங் ஹெட்டாக இருந்தார் ஜார்ஜ் சார் வந்து ரீட் அவுட் பண்ணுறாரு இப்போ யார் யாரெல்லாம் நேம்ஸ் வருதோ அவங்க தான் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க மீதியெல்லாம் வந்து லெஃப்ட் அவுட்டு அப்போ வந்து எங்களுக்கெல்லாம் பத பயங்கர டென்ஷன் இப்போ நம்ம நேம் வரணும் அப்படின்ட்டு படிக்கிறாரு காலையில் சூரியோதயம் அனுராதா உண்ணி காலை தண்டல் கண்மணி ஒன்ஸ் மோர் சங்கீதா பிளேட் நம்பர் ஒன் தீனா அப்படின்னாங்க எனக்கு வந்து இட்ஸ் ஐ எம் டச்சிங் மை செல்ஃப் அப்போ என் பேர் சொல்லும்போது சார் நிஜமாலும் என் பேர் தானே சார் யோ நீ செலக்ட் ஆகிருக்கியா பாப்புலரான ஷோ உனக்கு கிடச்சிருக்கு ஒழுங்காக பண்ணு நாளையிலேருந்து உனக்கு ஷோ அப்படின்றாரு அண்ட் ஐ கால் மை மாம் அம்மா கிட்ட கால் பண்ணி அம்மா இந்த மாதிரி எனக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு எவ்வளோ சம்பளம் கேட்டாங்க சம்பளத்தை சொன்னேன் இதுக்கு தான் உன் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சுன்னு நான் கேட்டாங்க அதே ஆறு மாதம் கழித்து குமுதமில் என்னோடய இன்டர்வியூ வந்தது எங்களெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த அந்த செட் ஆஃப் நியூ ப்ரீட் ஆஃப் ஆர்ஜேஸில் எங்களெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய ஆர்ஜேஸ்லாம் இன்டர்வியூ வந்தது அப்போ எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் அப்பா அந்த மாதிரி குமுதம் புக்கில் என்னோடய இன்ட்ரூ வந்திருக்கணுன்னா எங்கள் அப்பா போய்ட்டு ஒரு பத்து புக் வாங்கிட்டாரு ஆமாம் ஊர் ஊராக போய் வீடு வீடாக போய் கதவை தட்டி என் பையன் இன்ட்ரூ வந்துருக்கு என் பையன் இன்டர்வியூ வந்திருக்குன்னு மீடியா இஸ் மை ட்ரீம் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஒரு பாப்புலர் மீடியாவில் இருக்கணும் ஏன்னா பிகாஸ் என்னுடைய என்னுடைய ஸ்கில் வந்து ஐ கேன் பி நல்லா பேசுவேன் ஜெனிவனாக பேசுவேன் ஸோ அதனால் வந்து தட் கேன் பி ஒன் அவென்யூ தான் ஆனால் ரேடியோக்குள்ளே போன பிறகு அது மேலே ஒரு காதல் So, I always say that my first girlfriend is my radio. அது வந்து அந்த இனோவேஷன் ஸ்டார்டே டூயிங் இட் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த லைக் காமெடி கிளிப்ஸோட வாய்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் யாராவது லேடிஸ் வந்தாங்கன்னா கவுண்ட் பண்ணி வாய்ஸில் ஹே லேடிஸ் லேடிஸ் அப்படி வரும் இதெல்லாம் அப்போ நான் பண்ண ரெண்டாயிரத்தி மூணுல எனக்கு யாருமே சொல்லி கொடுக்கல ஸோ நம்ம ஏன் இப்படி ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வடிவேலோட வாய்ஸ் வர்றது அப்புறம் இதுக்கு தான் ஊருக்குள்ளே ஒரு ஆளினால் அழகராஜா வேணுங்கிறது யாராவது கரெக்டாக பதில் சொல்லிட்டா இந்த மாதிரி டைலாகு எவ்வளோ ரொம்ப மொக்கையாக சொன்னாங்கன்னா இது அப்படியே தஞ்சாவூர் கல்வெட்டில் வெட்டி வச்சுட்டு பக்கத்துலேயே உக்காந்துக்க உனக்கு பின்னால் வர சந்ததிகள் அப்புறம் ஏ நரி ஒரே ஒரு தடவை ஊழல் ஈடு ஊ ஊ இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபேமஸ் கட்ஸு இதை நான் ப்ளே பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து செம்மையாக டைமிங்கில் ப்ளே பண்ணுவீங்க சார் அப்படிம்பாங்க அது ப்ளே பண்ணுங்கிறதுக்காக பண்ண மாட்டேன் அது டைமிங்கில் ப்ளே பண்ணுவேன் அப்போது என்னென்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் மோர் ஏன்னா லைவில் பண்ணணும் நீங்கள் நாங்கள் வந்து சூரியனில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லைவ் லைவ்னால் லைவ் தான் ஒரு பாட்டு ப்ளே பண்ணுறதுனால யூ ஹவ் டு மேனுவலி ட்ராக் அண்ட் ப்ளே இப்போல்லாம் மாறிடுச்சு ப்ளே லிஸ்ட் ரெடியாக இருக்கும் அப்போ வந்து எவ்ரி சாங் ஐ நீட் டு நான் எழுதி வச்சுக்குவேன் இன்றைக்கி வந்து பத்து பாட்டுனா பத்து பாட்டு எழுதி வச்சுக்குவேன் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ப்ரீவியஸ் ஷோவில் என்ன பாட்டு போயிருக்கு இது எல்லாமே வந்து ஆர்ஜேயோட வேலை ஏமா நாங்கள் தான் ஆடெல்லாம் எடுத்து ப்ளே லிஸ்ட் ரெடி பண்ணுவோம் லாகு கூட நாங்கள் ஆடெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஷீட்டு வி ஹவ் டு கிரியேட் எவ்ரி திங் அப்போ வந்து ஒரு செம ரா இப்போ வந்து நீந்த தெரியாதவனு போய் ஸ்விம்மிங் பூலில் விட்டு ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் மேலே கொண்டு வா இந்த கையை கொண்டு போய் சுத்த அப்படிலாம் கிடையாது ஊரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீந்துக்கிறதுக்கு பெஸ்ட் வே பிடிச்சி தள்ளி விட்டுருவாங்க கிணத்துல த சேம் வே வி லேர்ன் இட் ஆக்சுவலி பிகாஸ் எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அந்த நிறுவனத்துக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்ட்ரீமிங் ஆப் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த இருபது பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாட்டு முடிஞ்சோம் அடுத்த பாட்டு வருது ஆனால் ரேடியோவில் அடுத்த பாட்டு என்ன வருது அடுத்தது என்ன பேசுவான் அந்த கியூரியாசிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி கனெக்ஷன் அது எப்படின்னா ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து நீங்கள் டீ கடையில் ஒரு விஷயத்தை பேசுகிறேன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பேசினீங்கன்னா தான் அவனால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை அவனுக்கு புரி
ஹேப்பன் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஐ வாண்ட் ஷேர் டு யூ ரொம்ப பர்சனலாக கனெக்ட் ஆகும் ஏன்னா இதே அனுபவம் உங்களுக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போதில்லை ஸோ யூ ஸ்டார்ட் ரியாக்டிங் ஏதோ எனக்காக தான் சொல்ல வராரு அப்படின்னு ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆன் ஒன் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் வந்து க்ரௌடை நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணல யூ ஆர் டாக்கிங் டு ஒன் பர்சன் அட் அ டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீஸ் ஆர் த சயின்ஸ் அப்படி பேசினா தான் ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும் யூ ப்ரிப்பேர் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கீங்க சி நான் வந்து அகாடமி ஆஃப் ரேடியோ ஸ்டடீஸ்னு ஒன்று ஆரம்பித்தேன் நானே என்னுடைய நண்பர் நெல்சன் நெல்சன் தான் வந்து இப்போ இந்த மான்ஸ்டர் படம் டைரக்ட் பண்ணார்ல அவர் ஒரு நாள் கூத்து தான் டைரக்ட் பண்ணார் அவர் நான் என்னுடைய இன்னொரு நண்பர் தினேஷ் நாங்கள் மூணு பேரும் போட்டுக்குது ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ரேடியோ ஸோ வி வாண்ட் டு கிரியேட் அ கரிக்குலம் சொல்லிட்டு இன்றைக்கி மார்க்கெட்டுக்கு என்ன தேவைப்படும் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் போனால் அவனுக்கு ரேடியோவை பற்றி டே ஒன்லேருந்தே எல்லாமே தெரியும் அவனுக்கு அது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்போ தியரிட்டிக்கலே கிடையாது நிறைய ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோம் ஸோ அதனால் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நிறைய ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க டெலிவிஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க த பிக்கஸ்ட் ஹாப்பினஸ் என்ன தெரியுமா வென் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஷைனிங் இல்லை அதுதான் ரியல் ஹாப்பினஸ் ஸோ நாலேஜ் இருக்குல்ல அது நாம் வந்து சேகரித்து நம்மளே வச்சுக்கக்கூடாது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் பண்ணணும் அதுதான் அவ்வளோ காதலோடு நீங்கள் பேசுகிறீங்க பட் எப்போ உங்களை வந்து திருப்பி நாங்கள் கேட்கலாம் நான் ரேடியோவில் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து ஆக்டிவ் மீடியாவிலேருந்து வெளியில் வரேன் என்னுடைய லாஸ்ட் ஷோ வந்து சிவகார்த்திகேனுடைய மெரினாவுடைய ப்ரொமோஷன் ஓவியா சிவகார்த்திகேயன் பாண்டியராஜ் டேரக்டர் பாண்டியராஜ் மூணு பேரும் பிக் ஃபிம் ஸ்டூடியோக்கு வந்திருந்தாங்க தட் அன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரொமோஷனுக்கு வரீங்க உங்களோட லாஸ்ட் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சிவகார்த்திகேன் சொன்னாப்ல தேங்க்ஸ் அண்ணே அப்படின்ட்டு ஹீ ஆல்சோ விஷ்ட் மீ பிகாஸ் ஐ எம் மூவிங் பெட்டராக இதை விட ஒன்று பண்ணணுங்கிறது தான் நான் மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு தான் நான் போனேன் இதுதான் என்னுடைய லாஸ்ட்டு ஷோன்னு கூட என்ன சொல்கிறதுக்கு அனுமதிக்கலை இந்த அந்த ஸ்டேஷனில் மறுபடியும் நான் அவங்கள எப்போ பார்ப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு தான் சைன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்தேன் அவங்க சொன்னாங்க இது உன்னுடைய லாஸ்ட்டு ஷோன்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் இன்னிங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது எப்படி ராகுல் ராவிடுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இன்னிங்ஸ் கொடுக்கலையோ ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு முதல்ல அந்த மாதிரி என்ன சொல்லக்கூடாதுன்ட்டாங்க எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை பட் டுடே இஸ் கோயின் டு பி சம்திங் ஸ்பெஷல் தே தாட் ஓகே மரீனா டீம்லாம் வருது தினம் அட்ராக்ட் பண்ணிருக்காரு நாளைக்கும் வருவாருங்க பட் நாளைலேருந்து இந்த ஷோவில் ஒரு மாற்றத்தை பார்ப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ லெஃப்ட் அது அது வந்து அது 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 எமோஷனலான ஒரு அழுதுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டூடியோக்குள்ள வரமாட்டேன் வேணா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷம் அதே ஸ்டூடியோவோட ஒரு லவ் அவ்வளோ பேரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே ஸ்டூடியோவில் தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து ஐ டிட் கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் நூத்தி அறுபத்தெட்டு மணி நேரம் அறுபத்தெட்டு மணி நேரம் வந்து பண்ண அந்த ஸ்டூடியோவில் அவ்வளோ மெமரிஸ் இருக்கு ஏன்னா இந்தியாவில இருந்து ஏஷியாவில இருந்து வேர்ல்டு லெவல்ல நம்ம ஒரு சாதனை பண்ணிருக்கோம் ஒரு தமிழ்நாட்டில இருந்து சென்னையில இருக்கிற ஒரு பையன் தமிழ் பையன் வந்து லைக் ஃபாரினர் ஒருத்தரை பீட் பண்ணி நூத்தி அறுபத்தெட்டு மணி நேரம் சாதனை பண்ணாருங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் அந்த மெமரிஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துட்டு வந்தேன் ஹாப்பியா எடுத்துட்டு வந்தேன் இன்னைக்கும் போனீங்கன்னா பிகஃப் முடிய ஹெட் ஆஃபீஸ் மும்பைல இருக்கு அங்கே என்னோட கின்னஸ் சர்டிபிகேட் வச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ல அது வச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து நான் அவுட் ஆஃப் த ஃபீல்ட் போயிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இல்ல நான் வெரி மச் இன் இண்டஸ்ட்ரியில தான் இருக்கேன் வெரி மச் ரிலேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில தான் இருக்கேன் இன் கேஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து திருப்பி வரீங்க ஒரு கம் பேக் தரீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மாதிரி ஷோ பண்ணுவீங்க சரி டெஃபினட்டாக இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சரி லைக் நீங்கள் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் எது வைரல் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கான்ட்ரவர்சிஸ் ஆமாம் சரி இது இது வந்து கோவிட் மாதிரி தான் ஓகேவா கோவிட் இஸ் வைரல் நவ் இட் இஸ் கேச்சிங் அப் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி ஒன் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் கோவிட் இப்போ ஆறு மாதம் கழிச்சு என்னென்னா கோவிட் பற்றி நம்ம யாரும் பேச மாட்டேங்கிறோம் வி ஸ்டார்ட் லிவிங் வித் தட் இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு வேக்சின் வந்த பிறகு கோவிட் பற்றியே பேச மாட்டோம் இந்த நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற இந்த வைரல் விஷயம் இருக்குல்ல இதுக்கு வந்து சஸ்டெயினபிலிட்டி இருக்காது இம்பாக்ட் இருக்கும் இது சஸ்டெயின் பண்ணாது ஸோ ஒரு நெகட்டிவான கண்டென்ட் ஒரு லட்சம் பேர் பார்த்தோம் அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறப்ப வாட் இஸ் த பாயிண்ட் நான் கேட்குறேன் அப்போது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு மீடியம் பவர்ஃபுல்லான ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம கையில் இருக்கும் பொழுது ஒய் கேன் பி யூஸ் இட் ஃபார் த ர
நல்லா யோசிச்சு பார்த்துக்க நம்ம எங்கே உட்காந்துருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் சொல்லிடுச்சு கட் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக அந்த செக்மெண்ட்டு பைண்டப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வேறுது ஊற்றுது லிட்ரலி அடுத்தது எனக்கு எந்த மாதிரி கால் வரப்போகுது எம்டி கூப்பிட போகிறாரு நம்மளை கூப்பிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபயர் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி குப்புன்னு வேற்றுருச்சு அப்புறம் அப்படியே அன்னைக்கு ஃபுல்லாக பயங்கர மூட் ஆஃப் அன்னைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் எனக்கு பயம் எப்படா கால் வரும் அப்படின்ட்டு எப்போ அனுப்புகிறாங்க ஆமாம் யாருமே கால் பண்ணல ஆனால் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் யாருமே சொல்ல அப்புறம் ஜார்ஜ் இருக்காருல என்னுடைய ப்ரோக்ராம் கிட்ட அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் பேசிட்டாரு அப்படியா நான் ஒரு தடவை ரெக்கார்ட் ஆகும் எங்கள் ஷோலாம் கேட்டுட்டு நான் சொல்கிறேன் ஆமாப்பா பேசியிருக்காங்க நீ ஏன் தினா ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னாரு இல்லை சார் வந்துருச்சு இப்படி லைவில் பேசிட்டாங்க ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் டைம் வராமல் பார்த்துக்கோ நீ ஷோ ஆரம்பிக்கிறது முதல்ல நீ டிஸ்கிளைமர்லாம் சொல்லி ஆரம்பி பாலிடிக்ஸ் பேசக்கூடாது பொலிட்டிஷியன் லீடர்ஸை பற்றி ஜோக் சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஆரம்பி அப்படின்னு ஒரு லேர்னிங் கொடுத்தாங்க உண்மையிலே அது அது வந்து ஒரு லேர்னிங் தான் அந்த ஒரு கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு சான்ஸை ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காருன்ட்டு எனக்கு நிறைய கோபம் வரும் எப்படின்னா வந்து சர்தாஜி ஜோக்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா சமகம் வரும் நீ வந்து ஒரு ஒரு எப்படி நீ ஒரு பெரிய மக்கள் வந்து முட்டாள்கள் நீ வந்து ஒரு ஜோக்குக்காக சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் மிஸ்டர் எக்ஸ் மிஸ்டர் ஒய்னு வச்சு ஜோக் சொல்லிட்டு போன்றான் அப்போ என் ப்ரோக்ராம் எடுத்து கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு வர உனக்கு வயசு ஆயிடுச்சு அதனால தான் கோவம் வருதுன்னு வர இல்லை சார் நியாயமான கோவம் சார் இப்போ நம்ம ஷோவில் ஒரு பஞ்சாபி இங்கே இருக்கிற ஒரு கேட்டார்னா இப்போ நான் என்கரேஜ் பண்ணி எல்லோரும் கை தொட்டி சிரிச்சோம்னா யூனக்ஸ் வச்சு ஜோக் சொல்லுவாங்க நான் அளவே பண்ண மாட்டேன் சம திட்டு திட்டி விட்டுருவேன் அண்ட் ஏப்போ கோவப்படுற அப்படிம்பாரு இல்லை சார் அந்த இடத்துல கோவப்பட்டால் தான் கரெக்டு சார் நான் கோவப்படணும் நான் நானாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக கோவப்படுவேன் சார் என் ஷோவில் அது அளவு கிடையாது சார் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அங்கே பாருங்க என்ன ஒரு அந்த இடத்துல ஐ எம் ஓனிங் மை ஷோ இட் இஸ் மை ஷோ ஐ வில் நாட் அலோவ் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அண்டர் மை இப்போ என்னுடைய ப்ரின்ஸிபல் அது இல்லை அப்படின்னு நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேன் தனி மனித தாக்குதல் இருக்கக்கூடாது இன்சல்ட் ஜோக்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் மாட்டேன் சொன்னாங்க புளிசோரா பிரியாணி ஆகிறப்ப என்கிட்ட பிரியாணி நிறைய இருக்கு ஸோ டெஃபினெட்லி த பீப்புள் கோ ஃபார் இட் ரைட் என்னை கூப்பிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இண்டியா டூடேல இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவங்க அப்போ சொன்னார் நான் நிறைய ரேடியோ ஷோ கேட்குறேன் நீ மட்டும் பேசும்போது ரொம்ப கேஷுவலாக பேசுகிற என்ன தலை எப்படி இருக்கிற அப்படின்னா என்ன தலை எப்படி இருக்கிற நல்லா இருக்கிறியா அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ரேஞ்சுக்கே இறங்கி நான் பேசுவேன் அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது கேட்குறதுக்கு ரொம்ப இல்லைன்னா ரேடியோனா இப்படி தான் வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கு உங்களுக்காக நான் ஒரு ஜோக் சொல்ல போகிறேன் அடுத்ததாக உங்களுக்காக இந்த திரைப்படத்தில் இருந்து அந்த பாடல் வருகிறது அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகி அப்போ எனக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுமா கபாலி பாட்டுலேருந்து தலைவர் ஐயோ இந்த பாட்டில் அவர் நடந்து வருவார் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போடும்போதில்ல இட் கனெக்ட்ஸ் ஓகே ஹீ ஆல்சோ லைக் தட் சாங் ஐ லைக் திஸ் சாங் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்ல அது என்ன பாட்டு இவரோட வரிகளில் இவரோட மியூசிக்கில் அருண் காமராஜரோட வாய்ஸில் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்ல அதுதான் ஒரு ஆடு இப்போ அது இந்த பாட்டு யார் பாடினாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லிரிசிஸ்ட் யாருன்னு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை பற்றி நான் ட்ரிவியாக சொல்கிறேன் இந்த பாட்டு எனக்கு பிடிக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் So, I'm painting the picture. I'm telling you, I'm going to show you the picture. It's very important that we talk about it. I'm going to tell you a traffic. I'm going to tell you a traffic. I'm going to tell you a left curve. I'm going to tell you a road. I'm going to tell you a pit hole. I'm going to tell you a little bit. 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 There is a difference. நான் சொல்கிறேன் அந்த இடத்துல ஒரு பள்ளம் இருக்குது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் அதனால் அந்த பக்கம் போகிறவங்க பார்த்து போங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது தான் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கெல்லாம் அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஊரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் டோஃபோகிராஃபி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போய் பர்சனலாக விசிட் பண்ணியிருக்கணும் ஐ டூ தட் ஆக்சுவலி நான் மீடியா கோரத்துக்கு முதல்ல சேல்ஸில் இருந்ததுனால பைக் எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவாக போயிருக்கேன் அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஏரியாலாம் தெரியும் அதனால் வந்து என்னால் சின்ன சின்ன ஆல்டர்னேட் ரூட்ஸ் எல்லாம் கூட சொல்லுவேன் ஸோ இது தான் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு அண்ட் பெயிண்டிங் த பிக்சர் ரிலவெண்ட் டாபிக்ஸை பேசுகிறது and hurt பண்ணாம பேசுறது பிடிக்கிற மாதிரி பேசுறது வளரும் இளம் தலைமுறையினருக்கு உங்களோட இந்த அனுபவம் மிக்க பேச்சு வந்து கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படினு சொல்லி நினைக்கிறேன் நான் திருப்பியும் சொல்றேன் ஏ